வெல்கம் டு கோலம் ரெட்கா இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக செய்து காட்ட போகிற ரெசிபி குலோப் ஜாமுன் குலோப் ஜாமுன் வந்து எங் ஏஜ் கிட்ஸ்லேருந்து க்ரோனப்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக செய்து முடிச்சிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நாம் குலோப் ஜாமுன் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் சுகர் ஆயில் வாட்டர் காட்டமம் ஃபஸ்ட் நாம் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக சுகர் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த பவுல் ஃபுல்லாக வந்து சுகர் எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் அது கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பவுல் ஃபுல்லாக சுகர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் ஒன்றரை அளவுக்கு வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் இதில் இப்போ இந்த க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ஏலக்காவை போட்டுக்கலாம் இப்போ நாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த மிக்சரை அடுப்பில் வச்சிடலாம் இது கொஞ்ச நேரம் இப்படி இருந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ இந்த குலோப் ஜாமன் மிக்சரை வந்து நம்ம இந்த பிளேட்டில் போட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் வாட்டர் அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சமாக மைதா மாவோ இல்லாட்டி கோதுமை மாவோ ரவை ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டான பதத்தில் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இதை இப்போ குட்டி குட்டி பால்ஸாக செய்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி பால்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா பால்ஸாக பண்ணி எடுக்கணும் இல்லாட்டி வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அது வெடிக்கும் இதை இப்போ குட்டி குட்டி பால்ஸாக பண்ணி எடுத்தாச்சு இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சாச்சு சுகர் சிரப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இதை இப்போ சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ குலோப் ஜாமுன் பற்றுறதுக்காக ஒரு பேன் வச்சிடலாம் பேன் சூடாயிடுச்சு இப்போ ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் சூடாயிடுச்சு இப்போ இந்த பால்ஸ் இதில் போட்டுடலாம் இந்த லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் ஃப்ரை பண்ணணும் இல்லாட்டி உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் இந்த அளவு ஃப்ரை பண்ணுமே எடுத்துடலாம் எடுத்து பக்கத்தில் இருக்க சுகர் சிரப்பில் போட்டுடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போட்டுடலாம் ஒரு பேக்கெட் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வந்து ரெண்டு வாட்டி நம்ம போடுற அளவு தான் இருக்கும் இது இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் சுகர் சிரப்பில் போட்டுடலாம் குலோப் ஜாமுனை எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அதில் போட்டுடலாம் இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது செய்கிறதுக்கு மொத்தமாக ஒரு டென் மினிட்ஸுக்கு உள்ளாடி தான் ஆச்சு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அந்த சுகரையும் அப்சர்வ் பண்ணிடும் அப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்